الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أولاة الأمن ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام সম্মানিত মুসল্লিয়ান কেরাম আজ আমরা মত ভিন্নতায় এখলাস এই বিষয়ে আলোচনা করব আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেন ওলা উষা আরব্বুকা লাজা আলান্না সা উম্মাতা ওয়াহিদা ওলা জালু না মুখতালিফিন আল্লাহ তালা যদি চাইতেন তাহলে সকল মানুষকে এক জাতি বানিয়ে দিতেন আর তারা মতভিন্নতা করত না কারো মধ্যে কোনো মতবিরোধ থাকত না কিন্তু আল্লাহ তালা 
এমনটা চান নাই আল্লাহ চেয়েছেন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতি হবে বিভিন্ন রঙের হবে বিভিন্ন মতের হবে ইল্লা আমার রহিম আর রব্বুক ওয়ালিদা আলিকা খালা কাহুম আল্লাহ তালা যাদের উপরে দয়া করেন তারাই শুধু মত ভিন্নতার খারাপ দিক থেকে নেতিবাচক দিক থেকে বাঁচতে পারবে আর এভাবেই আল্লাহ তালা মানুষকে সৃষ্টি করছেন এবং আল্লাহ তালা পরবর্তীতে এটাও বলে দেন অতাম্মাদ কালিমাত রব্বিকা লামলা আন্না জাহান নামা মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না সিয়া জে মাইন আর হে আল্লাহ রসুল আপনার পালন কর্তার এই সিদ্ধান্ত সম্পন্ন হয়ে গেছে যে আমি অবশ্যই অবশ্যই জিন জাতি মানব জাতি থেকে অনেক মানুষ দ্বারা আমি জাহান নামকে ভরে দিব যারা সেই মত ভিন্নতার নেতিবাচক দিকে যাবে তাদের দ্বারা আমি জাহান নাম ভরে দিব অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন লিকুল্লিং জালনা মিঙ্কুম শির আতাউ অমিন হাজা ওয়ালাউসা আল্লাহ লাজা আলাকুম উম্মাতাউ ওয়াহিদা ওয়ালা কিল্লিয়া বুলুয়াকুম ফি মা আতা কুম ফস্তা বিকুল খয়রাত আল্লাহ তালা বলেন আমি প্রতিটা জাতির জন্য আলাদা পদ্ধতি আলাদা জীবন পদ্ধতি আমি নির্ধারণ করেছি এক এক জাতির এক এক রকম কৃষ্টি এক 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 জাতির এক এক রকম কালচার এক এক জাতির এক এক রকম জীবনযাপন পদ্ধতি আর আল্লাহ তালা বলেন কি ওলাউসা আল্লাহ উল্লাজা আলাকুম উম্মাতা ওয়াহিদা আল্লাহ যদি চাইতেন তোমাদের সকলকে এক জাতি বানিয়ে দিতেন সকলের ভাষা এক সকলের রং এক সকলের কৃষ্টি কালচার এক সকল এক জাতি তাদের মধ্যে কোনো মত ভিন্নতা থাকত না কিন্তু ওলা কিল্লিয়া বলুয়াকুম ফি মা আতা কুম আল্লাহ তালা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার মধ্যে পরীক্ষা করতে চান তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি বানিয়েছেন বিভিন্ন মতের বানিয়েছেন বিভিন্ন মতাদর্শের বানিয়েছেন আর এই মত ভিন্নতা তোমাদের মধ্যে দিয়ে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কারা এই মত ভিন্নতার ইতিবাচক দিকে যায় আর কারা এই মত ভিন্নতার নেতিবাচক দিকে যায় ফস্তাবিকুল খাইরাত আল্লাহ তালা বলেন যতএব তোমরা ভালো কাজে ভালো দিকগুলোতে তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো ইসলামের পরিভাষায় তাফসিরের পরিভাষায় এই মত ভিন্নতার দুইটা দিক প্রতিটা মানুষের মধ্যেই মত ভিন্নতা থাকবে আপনার ঠান্ডা ভালো লাগবে আমার গরম ভালো লাগবে আপনার জোরে কথা ভালো লাগে আমার আস্তে কথা ভালো লাগে আপনার ডান দিক ভালো লাগে আমার বাম দিক ভালো লাগে প্রতিটা মানুষের মধ্যেই মত ভিন্নতা থাকবে ওলা শাহ আল্লাহ আলাকুম উম্মাতা ওয়াহিদা ওলা কি ইউদিল্লু মাইয়াশা ওয়াহদি মাইয়াশা আল্লাহ তালা যদি চাইতেন তোমাদের সকলকে এক জাতি বানিয়েতেন এক মতের বানিয়েতেন বানাতেন কিন্তু আল্লাহ তালা যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন আল্লাহ তালা যাকে চান তাকে বিপদগামী পথ হারা করেন পথভ্রষ্ট করেন তো প্রতিটা মানুষের মধ্যে মত ভিন্নতা থাকবে মত ভিন্নতার ভালো দিক হল আরবি ভাষায় বলে এসলাহ অর্থাৎ সমঝোতা পরস্পর সহযোগিতা পরস্পর সমঝোতা আর এর নেতিবাচক যে শব্দ ইসলামে ব্যবহার হয় সেটা হলো তাফার রুক মত বিচ্ছিন্নতা দল উপদলে বিভক্ত হওয়া এর স্পষ্ট নির্দেশন আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেন শাহ সিবনে কাইস একজন ইয়াহুদি সে মদিনায় আসে মদিনায় বড় বড় দুইটা জাতি ছিল আউস এবং খাজরাজ ইসলামের আগে এবং এই দুইটা বড় বংশ হওয়ার কারণে নেতৃত্ব নিয়ে তাদের সম্মান নিয়ে তারা পরস্পর সব সময় তারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকত সব সময় ভয়াবহ মারাত্মক সংঘর্ষে তারা লিপ্ত থাকত কিন্তু ইসলাম আসার পরে ওই আউস এবং খাজরাজ 
যারা বংশীয়ভাবে সবসময় পরস্পর বিরোধী ছিল তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভাই ভাই হয়ে যায় মুসলমান ভাই রূপে রূপান্তরিত হয়ে যায় কিন্তু সেই শাস ইবনে কাইস ইহুদি সে এসে তখন এই আউসের লোকদের কাছে গিয়ে বলে যে তোমরা তাদের সাথে খাজরাজের সাথে আপোষ করলা যারা তোমাদের পিতা মাতা তোমাদের বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠীরে সারা জীবন মেরে আসলো তোমাদের উপরে জুলুম করে আসলো তাদের সাথে বুঝি আপোষ করলা আবার খাজরাজের কাছে গিয়ে বলে তোমরা সেই আউসের সাথে আপোষ করলা তাদের পাশে বসে তোমরা একসাথে ভাত খাও একসাথে মসজিদে থাকো যারা নাকি তোমাদের সারা জীবন মেরে আসলো তখন ওই আউস এবং খাজরাজের লোকদের মধ্যে সেই পুরনো যে তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ছিল হিংসা ছিল সেটা জাগ্রত হইল আর তারা একে অপরের সাথে আবার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কাছাকাছি হয়ে গেছে এই সময় রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে এসে সাহাবায়কের আম খবর দিছেন হে আল্লাহ রসুল আউস এবং খাজরা সেই পুরনো সংঘর্ষে তো আবার লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে তো আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা কি বলেন হে আউস আর খাজরাজ তোমরা আল্লাহর রসিকে খুব শক্ত করে ধরে রাখো তোমরা যে একতাবদ্ধ হয়েছ এই একতাকে তোমরা ধরে রাখো ইসলামের ঐক্যকে কোরআনের আলোকে তোমরা যে একতাবদ্ধ হয়েছ এই ঐক্যকে ধরে রাখো ওলা তাফার রাখু আর তোমরা বিভক্ত হয়ো না বিভিন্ন তোমাদের মত ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন মতবিরোধের কারণে তোমরা বিভক্ত হয়ে যেও না দল উপদলে তোমরা বিভক্ত হয়ে না তোমরা একসাথে থাকো ওল গুরু নিয়ামাতাল্লাহ তোমরা এক সময় একে অপরের বিরোধী ছিলে শত্রু ছিলে তোমরা মারামারি করতে তোমাদের নিজেদের মধ্যে হতাহতের কোনো অভাব ছিল না আর আল্লাহ তালা এই কোরআন আর ইসলামের বদৌলতে আল্লাহ তালা তোমাদের উপরে নিয়ামত ঐক্যের নিয়ামত দান করেছেন তোমরা ভাই ভাই হয়ে একে অপরের সাথে এক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তোমরা একসাথে ভাত খাও অকুম তুম আল্লাহ সাফা হুফরতিম মিনান্নার শুধু তাই না তোমরা এই বিভক্তি করে মারামারি করে একে অপরের সাথে বিরোধিতা করে তোমরা জাহান নামের গর্থের কিনারায় চলে গিয়েছিলে ফাং কজা কুম মিনহা আল্লাহ তালা তোমাদেরকে সেখান থেকে রক্ষা করেছে তো আল্লাহ তালা এই আয়াতে খুব স্পষ্ট করে বলেন মত ভিন্নতা থাকবে কিন্তু সেই মত ভিন্নতার কারণে বিভক্ত হওয়া যাবে না ওলা তাফার রকু তোমরা বিভক্ত হবে না বরং তোমরা কোরআন হাদিস মুসলমান ইন্নাম আল মুসলিম ইখওয়া আল মুসলিম জাসাদুন ওয়াহেদ সকল মুসলমান এক শরীর ইজাস তাকা অদবু মিনহু ইস্তাকা সা ইরুল আদা যখন সেই অঙ্গের কোনো ওই শরীরের কোনো একটা অঙ্গে যখন ব্যথা হয় পুরো শরীরে অন শরীরের সমস্ত অঙ্গে তখন ব্যথা অনুভব হয় সমস্ত মুসলমান তোমরা এক শরীর কোথাও কেউ কষ্টে পড়লে তুমি তার ব্যথা অনুভব করবে কোথাও তোমার কোনো ভাইকে মুসলমান ভাইকে যদি দেখো অত্যাচারিত হচ্ছে তুমি নিজেকে অত্যাচারিত মনে করবে আর সেখানে তুমি কিভাবে মত বিরোধার কারণে মত ভিন্নতার কারণে তোমার মুসলমান ভাইয়ের উপরে তুমি অত্যাচার করবে তার উপরে তুমি কিভাবে আঘাত করবে তার উপরে তুমি কিভাবে মারামারি করবে তাকে কিভাবে মুখ দিয়ে কষ্ট দিবে তো এই জন্য ইসলামের মধ্যে মত ভিন্নতা আছে কিন্তু মত ভিন্নতার কারণে বিভক্ত হওয়া নিষেধ মত ভিন্নতার কারণে যদি বিভক্তি আসে সেই সময় সমঝোতা করা সকল মুসলমানের দায়িত্ব হয়ে যায় কোরআনের আরাকায়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা আদেশ করেন হে মোমেনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো 
এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ককে সমঝোতায় আনো সংশোধন করো তোমাদের নিজেদের সম্পর্ককে তোমরা সংশোধন করো নিজেদের সম্পর্ককে সংশোধন করা আল্লাহ তালার আদেশ আর যেটাই আল্লাহর আদেশ সেটাই ওয়াজিব নিজেদের মধ্যে সম্পর্ককে সংশোধন করা এটা ওয়াজিব মুফাসিরিনে কেরাম এই নিজেদের সম্পর্কের সংশোধনকে তিন ভাগে ভাগ করেন একটা হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এটাকে সংশোধন করতে হবে দ্বিতীয় নাম্বার হলো এক মুসলমান আমার সাথে আর এক মুসলমানের সম্পর্ক আমার সাথে কারো যদি বিরোধিতা থাকে কারো কারো সাথে যদি সংঘর্ষ থাকে কারো সাথে যদি দ্বন্দ্ব থাকে সেই দ্বন্দ্বকে মিটিয়ে আপোষ হয়ে যাওয়া এটা আমার উপরে ওয়াজিব হাদিসে আর এক হাদিসে আরও স্পষ্ট আছে লা ইয়াহিল্লুল মুসলিমিন আইয়াহজুরা আকাহু ফাউকা সালাস কোনো মুসলমানের জন্য জায়েজ নাই বৈধ না সে তার অন্য কোন মুসলমান ভাইকে অন্য কোন মুসলমান ভাইকে তিন দিনের উপরে ত্যাগ করা তার সাথে কথা না বলা তার সাথে দ্বন্দ্ব রাখা তিন দিনের উপরে কোনো মুসলমানের সাথে মুসলমানের দ্বন্দ্ব রাখা বৈধ না আর তৃতীয় হলো আসলিহিকুম এর অর্থ হলো যে তোমরা মুসলমানদের আপোষের মধ্যে একে অপরের মাঝে যদি দ্বন্দ্ব থাকে সেই দ্বন্দ্বকে তোমরা মিটিয়ে দাও প্রতিটা মুসলমানের দায়িত্ব এটা তিনটা দায়িত্ব আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক করা আমার সাথে অন্য কোনো মুসলমান ভাইয়ের দ্বন্দ্ব থাকলে সেটাকে সংশোধন করা আর তৃতীয় দায়িত্ব হলো দুই মুসলমানের মাঝে যদি কোনো দ্বন্দ্ব থাকে তাদের মধ্যে আপোষ করানো তাদের এই দ্বন্দ্ব মিটানো এটা আমার উপরে দায়িত্ব রসুলের যুগে একবার ওমরান একজন সাহাবি ওনার স্ত্রীর সাথে ওনার দ্বন্দ্ব হয় তো দ্বন্দ্ব হওয়ার পরে উনি রাগ করে তার স্ত্রীকে বাবার বাড়িতে যেতে দেয় না তো বাবার বাড়িতে যেতে না দেওয়ার কারণে ওই বাবার বংশের লোকরা এসে জোর করে ওই মেয়েকে তার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইছে ওই সময় ওই স্বামী আবার স্বামীর বংশের লোককে ডাকছে যে আমার স্ত্রীকে তো আমার শ্বশুর পক্ষ ধরে নিয়ে যাচ্ছে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে তো তারাও ওই স্বামীর সহযোগিতায় আসছে তখন দুই বংশের মধ্যে এক বিরাট সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে অনেক সময় ওই দুই জনার দ্বন্দ্বের কারণে বিরাট দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয় ওই স্বামী স্ত্রীর সামান্য দ্বন্দ্ব যেটা তারা মিটিয়ে ফেলত ওইটা না করার কারণে দুই বংশের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে রসুলের কাছে খবর আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাথে সাথে তার সমঝোতার ব্যবস্থা নিছেন আল্লাহ তালা কোরআনের আয়াত নাজিল করছেন আল্লাহ তালা বলেন মুসলমানের মধ্যে দুই দল যখন তারা মারামারি করে মুফাসিদিন কেরাম এই আয়াতের থেকে একটা জিনিস নেয় মুসলমান মুসলমান যতই যুদ্ধ করুক যতই মারামারি করুক কোনো মুসলমান সে কাফের হয়ে যায় না মুসলমান মুসলমানই থাকে এই জন্য মুসলমান মুসলমানের সাথে যদি কখনো মারামারি হয় আমি আমার বিরোধী পক্ষকে কাফের বলে দেওয়া মুরতাদ বলে দেওয়া এটা জায়েজ নেই দুই মুসলমান দুই দল তারা মারামারি করলেও তারা মুসলমান কোরআনের ভাষায় এই দুই দল যখন দেখো তোমরা মারামারি করে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তোমাদের সকলের দায়িত্ব আল্লাহ তালা বলেন সকলের দায়িত্ব তাদের ওই দুই দলের মধ্যে তোমরা সমঝোতা করো 
তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দাও ইন্নামাল মুমিনু না ইহুয়াতুম ফাসলিহু বাইনা খাওয়াইকুম সকল মুমিন ভাই ভাই অতএব সকল মুমিনের দায়িত্ব ওই দুই ভাই যাদের মধ্যে সংঘর্ষ লাগছে দ্বন্দ্ব লাগছে তাদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব মিটানো এটা সকলের দায়িত্ব আজকে আমাদের দেখা যায় যে ওই স্বামী স্ত্রী ঝগড়া লাগছে তাতে আমার কি এলাকা এলাকায় মারামারি লাগছে তাতে আমার কি ওই ওই গ্রুপ ওই গ্রুপ মারামারি লাগছে তাতে আমার কি না প্রতিটা মুসলমানের দায়িত্ব প্রতিটা মুসলমানের দায়িত্ব ওই সমঝোতা করানো দুই পক্ষের মধ্যে বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে বিবদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা করানো প্রতিটা মুসলমানের দায়িত্ব ওয়াজিব এই বিভক্তিটা কেন হয় কোরআন হাদিসের ভাষায় অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে একটা কারণ হলো দুনিয়ার স্বার্থ যখন নাকি মানুষের মধ্যে দুনিয়াটা তার মূল উদ্দেশ্য হয়ে যায় তখন এই দুনিয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে রসুল এক হাদিসের মধ্যে বলেন মাদি ইবা নিজা আফসাদা লাহুমা একটা ছাগল ছাগলকে একটা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিছেন আর ওই ছাগলকে মারার জন্য দুইটা বাঘ ওই খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিছেন এখন ওই ছাগলের কোনো অস্তিত্ব থাকবে আল্লাহ রসুল বলেন যে একটা ছাগলকে দুইটা বাঘ যেভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ওই ছাগলের জীবনকে পুরো বিনষ্ট করে দিবে নষ্ট করে দিবে এর চেয়ে বেশি মানুষের ধর্মকে মানুষের ইসলামকে মানুষের নীতিকে নষ্ট করে দেয় দুইটা লোভ কি হেরসিল মার্কি আলাল মালি ওয়াল যা মানুষের সম্পদের লোভ আর মানুষের ক্ষমতার লোভ সম্পদের লোভ যখন মানুষের মধ্যে আসে ক্ষমতার লোভ যখন মানুষের মধ্যে আসে তখন মানুষ মত ভিন্নতা থেকে মত বিরোধে মত বিচ্ছেদে বিবদমান গ্রুপে সংঘর্ষে তারা লিপ্ত হয়ে যায় আর এই সংঘর্ষের কারণে তখন তার ইসলাম আল্লাহ কি বলে রসুল কি বলে তার কি করণীয় তার নীতি সব কিছু সে বিসর্জন দেয় এক কবি বলে মাহিয়া ইল্লা জি ফাতুন মুস্তাহিলা আলাইহা কিলা বোন হামিহা কবি বলে যে দুনিয়া হলো রসুলের ভাষায় রসুল বলছেন দুনিয়া হলো একটা মরা লাশ পচা গন্ধ মরা লাশ কবি বলে যে দুনিয়াটা হলো একটা মরা লাশ মরা কুকুরের লাশ আর এর প্রতি আকর্ষণ থাকে হলো কুকুরের কুকুররা ওই মরা লাশ খাওয়ার জন্য খাবরা খাবরি করে আর হে মুসলমান তুমি যদি এই দুনিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারো তুমি নিরাপদ থাকবে আর যদি তুমি এই দুনিয়ার সম্পদ আর ক্ষমতার প্রতি যদি আকর্ষিত হও এর প্রতি যদি লুবি হও তাহলে কুকুররা দুনিয়ার কুকুর আছে দুনিয়ার কুকুররা তোমার সাথে মারামারি করবে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ মানুষের মধ্যে বিভক্তি তখনই আসে যখন নাকি আমার মধ্যেও দুনিয়ার লোক ক্ষমতা চাই আমার মধ্যেও সম্পদ চাই আর এর এর লুবি আরও বহুত আছে বহুত কুকুর আছে তারা আমার সাথে মারামারি করবে এই জন্য বিভক্তির একটা মূল কারণ হলো দুনিয়ার লোভ দুনিয়ার প্রতিযোগিতা আর একটা কারণ হলো দুনিয়ার বিভক্তির আর একটা কারণ হলো যে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধির লোভ নেতৃত্বের লোভ প্রসিদ্ধির লোভ আর নেতৃত্বের লোভ যখন মানুষের মধ্যে আসে তখন ওই মানুষ সকল অপরাধে সকল বিভক্তিতে সে লিপ্ত হয়ে যায় ফুদাই লিপনে আয়াদ রহমতুল্লাহ বলেন মা আমিন আহাদিন আহাব্বার রিয়াসাতাওয়া সুহরা ইল্লা ওকাদ ইগতাবা ওকাদ ফালান নামিমা যখন মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধির নেতৃত্বের লোভ আসে 
তখন মানুষ তার প্রতিযোগী যারা আছে প্রতিযোগী না বরং সবাইকে সবার তখন পরনিন্দা করতে থাকে সবার বিরুদ্ধে সে চোগল খুরি করতে থাকে সকলকে হিংসা করতে থাকে এমন কি তার সামনে অন্য কোনো মানুষের প্রশংসা করা হলেও সে এটা পছন্দ করে না আমি নেতা আমি মসজিদের নেতা আমার সামনে আবার বলে ওই হুজুর অনেক সুন্দর গলা যার মধ্যে নেতৃত্বের লোভ যার মধ্যে প্রসিদ্ধির লোভ তার সামনে অন্য কোনো মানুষের কোনো প্রশংসা করা হইলেও সে পছন্দ করে না সবাইকে সে খারাপ বলে সে সবার প্রতি তার বিদ্বেষ থাকে সবার প্রতি তার হিংসা থাকে নেতৃত্বের লোক প্রসিদ্ধির লোক আর একটা বিভক্তির মূল কারণ আর এই কারণে বিভক্তির আরও অনেকগুলো কারণ আসে সেটা হলো পর নিন্দা করা গিবত করা রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে একবার হজরত আয়সার আদি আল্লাহ তালান হাসিলেন একজন স্ত্রী আসছেন খাটো তো হজরত আয়সা বলছেন কাসিরা সে তো খাটো মহিলা আসলেই সে খাটো রসুল বলেন কি কুলতি কালি মাতান ইয়া আয়সা লাকাদু কুলতি কালি মাতান লা ও মুজিজাত বিহাল মিয়া মিয়াহুল বাহার লা আফসাদা থা তুমি এমন একটা বাক্য বলছো এই বাক্যের পাপগুলোকে যদি এই বাক্যের পাপকে সমস্ত সমুদ্রের পানির সাথে যদি মিশানো হয় তোমার এই বাক্যের কারণে সকল পানি বিষাক্ত হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে একজন মানুষের নিন্দা করা এত বড় পাপ আর আমি যখন আপনার নিন্দা করব আপনার সাথে আমার কখনো মনের মিল হবে না দ্বন্দ্ব থেকেই যাবে এই জন্য আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেন তোমরা কোন মুসলমান যেন অন্য কোন মুসলমানের গিবত কখনো না করে গিবতের আগে পরনিন্দার আগে মানুষের ব্যাপারে খারাপ ধারণাও যেন না করে মানুষের ব্যাপারে খারাপ ধারণা কু ধারণা থেকেও তোমরা বেঁচে থাকো আর একটা বিভক্তির কারণ হলো চগুল খুরি একজনার কথা আর একজনার মধ্যে লাগানো জানেন জানেন সে আপনার বিরুদ্ধে এইটা বলে জানেন জানেন সে আপনার বিরুদ্ধে এইটা বলে ওই যে শাহ সিফনে কাইস ইয়াহুদি আউসের কাছে গিয়ে বলে খাজরাজ এইটা করছে খাজরাজের কাছে গিয়ে বলে আউস এইটা করছে এই রকম চামচা এই রকম মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার বহুত মানুষ আছে আর আল্লাহ তালা এই সকল চোগল খোরদের ব্যাপারে খুব স্পষ্ট বলেন হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট বলেন লাহুলুল জান্নাতা নাম মাম লাহুলুল জান্নাতা ফাত্তান জান্নাতের মধ্যে কখনো প্রবেশ করবে না যে নাকি একজনের কথা আর একজনের কাছে গিয়ে লাগায় জান্নাতের মধ্যে কখনো প্রবেশ করবে না যে নাকি মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দ্বন্দ্ব তৈরি করে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন হাম্মা জিম্মা শাহ ইম বিনামিম হে রসুল আপনি মিথ্যুকদের অনুসরণ করবেন না কারা তারা হাম্মা জিম্মা শাহ ইম বিনামিম যারা একজনের কথা আর একজনের মধ্যে গিয়ে লাগায় যারা মানুষকে তিরস্কার করে তো দ্বন্দ্বের আর একটা মূল কারণ হল একজনের কথা আর একজনের কাছে লাগানো দ্বন্দ্বের আর একটা কারণ হল মানুষের মধ্যে হিংসা থাকা যখন নাকি হিংসা থাকে আমি একসাথে আমি আর আপনি একসাথে পড়াশোনা করছি আপনি ফার্স্ট হন আমি একবার ফার্স্ট হই ওই এক হিংসা বা পাশাপাশি ছোটবেলার থেকে বড় হয়েছি আমার বাবা বলে তুই কি পড়স অমুকের ছেলে তো ফার্স্ট হয়েছে তো ওই ছোটবেলার থেকে এক হিংসা বা যে কোনো কারণে হিংসা ওই হিংসা সারা জীবন প্রতিশোধ পরায়ণ বানিয়ে রাখে যে তারে উপরে উঠতে দেওয়া যাবে না সে নেতা হবে সে সভাপতি হবে কোনো দিন করা যাবে না সে পাশ করবে কোনো দিন করা যাবে না ওই হিংসা মানুষের মধ্যে বিভক্তি বিচ্ছেদ মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে রাখে আর হিংসার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল কি বলেন ইয়া কুম আল হাসাদ তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো বা ইন্নাল হাসাদা তা আকুলুল হাসানাত কারণ হিংসা মানুষের সকল নেক আমল নেক আমলকে বক্ষণ করে ফেলে নষ্ট করে ফেলে কামা তা আকুলুল নারুল হাতাব যেভাবে আগুন 
লাকড়ির মধ্যে যখন লাগানো হয় কাঠের মধ্যে ওই কাঠকে পুরো খেয়ে ফেলে বশীভূত করে ফেলে এমনি ভাবে মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন হিংসা থাকে ওই হিংসা তার ওই সকালবেলা ফজরের নামাজ তাহাজুদের নামাজ হজ তার জাকাত সৎকা দান খয়রাত সবগুলোকে শেষ করে দেয় এই জন্য হিংসা মানুষের মধ্যে মত ভিন্নতা বিচ্ছেদ তৈরি করে আর একটা সংঘর্ষের আর একটা কারণ হল রাগ মানুষ রাগী হওয়া মানুষ যখন রাগী হয় সাধারণ ব্যাপারে রাগ করে আর রাগ করে আর একজনকে গালিগালা শুরু করে আর একজনকে অন্যায় আচরণ শুরু করে জুলুম করা শুরু করে এই রাগের কারণে মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয় না ভালো মানুষ দিল ভালো কিন্তু মুখ খারাপ রাগ হয়ে যায় চট করে রাগ হয়ে যায় আর এই কারণে আর একজনের সাথে সে মিশতে পারে না কেউ তার ধারে কাছে ভিড়ে না তার কারণে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় আল্লাহ রসুল একজন এসে আল্লাহ রসুলকে বলে হে আল্লাহ রসুল আউসিনি আমাকে একটু উপদেশ দেন আল্লাহ রসুল বলেন লা তাক দপ রাগ কইর না এটা তো জানি আর একটা উপদেশ দেন লা তাক দপ দ্বিতীয়বার আবার বলে রাগ কইর না আবার বলে হে আল্লাহ রসুল একটা এমন একটা উপদেশ দেন যেটা করলে আমি জান্নাতে যাইতে পারি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারি আল্লাহ রসুল তারপরও বলে লা তাক দপ রাগ কইর না কারণ তার মধ্যে রাগের সমস্যা ছিল আর রাগের সমস্যা এমন সমস্যা যে রাগ মানুষকে জাহান নাম জান্নাত থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিবে রাগ মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যাবে এই জন্য বিচ্ছেদের বিভক্তির দ্বন্দ্বের আর একটা মূল কারণ হলো রাগ বিচ্ছেদের আর একটা কারণ হলো অতি তামাশা অতি ঠাট্টা করা ওলামায় কেরাম বলেন যে ঠাট্টা যে কয় তার সাথে একটু মজা করছি ঠাট্টা এটা লবণের মতো লবণ অল্প নিলে খাবারটা স্বাদ হয় আর লবণ যদি বেশি করে দেন তরকারির মধ্যে ওই খাবার খাওয়াই যাবে না ঠাট্টা রসুলও করছেন কিন্তু অল্প ঠাট্টা করা যাবে অল্প কিন্তু সেই ঠাট্টার মাত্রা যখন বেড়ে যায় তখন সেখানে সম্পর্ক নষ্ট হয় দ্বন্দ্ব তৈরি হয় বিচ্ছেদ তৈরি হয় রাস্তাঘাটে ছেলে পেলেদের দেখা যায় একজন আর একজনের সাথে দুষ্টুমি করতে করতে মারামারি লেগে যায় তো এই ঠাট্টা নিষেধ তো এই সব কারণে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় বিচ্ছেদ তৈরি হয় এগুলোকে ত্যাগ করতে হবে এবং মানুষের মধ্যে মতভিন্নতা তো থাকবেই কিন্তু সেই মতভিন্নতাকে আমি সমঝোতায় কিভাবে নিতে পারব তার মধ্যে অনেকগুলো উপায় আল্লাহ রসুল বলছেন মানুষ একে অপরের সাথে যে কথা বলে কোনো কথার মধ্যে কল্যাণ নাই আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেন যে মানুষ একে অপরের সাথে আড্ডা মারে কথা বলে কোনোটার মধ্যে কল্যাণ নাই শুধু তিনটা বিষয়ের মধ্যে কল্যাণ আছে যদি কথা ওই আলোচনায় তিনটা বিষয় কেন্দ্রিক হয় একটা কি একটা হলো সে যদি মানুষকে কোনো ভালো কাজের আদেশ করে মানুষকে ভালো ওয়াজ নসিহত করতেছে উপদেশ দিতেছে জান্নাতের কাজ করার জন্য বলতেছে জাহান নামের থেকে দূরে থাকতে বলতেছে যদি ভালো কাজের আদেশ করে তাহলে এই আলোচনা এই বৈঠক এই আড্ডা ঠিক আছে আর একটা হলো সদকার যদি কেউ আদেশ করে কিভাবে মানুষের উপকার করা যায় গরিব মানুষের কিভাবে সহযোগিতা করা যায় কিভাবে জনকল্যাণ করা যায় এগুলোর যে যেই সমস্ত বৈঠক হবে এটা ভালো আর তৃতীয় আর একটা ভালো সেটা কি ইসলাহ হিম্বাইনাস মানুষের মধ্যে সমঝোতার বৈঠক দুই তিনজন মিলে এক হয়েছে ভাই ওই দুই গ্রুপের মধ্যে তো সংঘর্ষ কিভাবে তাদেরকে একতা করা যায় কিভাবে তাদের মধ্যে সমঝোতা করা যায় আর আল্লাহ তালা কোরআনে কি বলেন যে নাকি আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই সমঝোতার কাজ করবে আল্লাহ তালা বলেন আমি তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই অনেক 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 সওয়াব দান করব। সমঝোতার কাজ করা এত বড় স্বভাবের কাজ আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ হে সাহাবারা আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো না 
এমন আমলের কথা বলবো না যেটা নাকি সৎকা করার চেয়ে কুটি কুটি টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়েও বেশি উত্তম রোজা রাখার চেয়েও বেশি উত্তম রাত দিন নামাজ পড়ার চেয়েও বেশি উত্তম এই উত্তম আমল কি বলবো না সাহাবা একরাম বলেন অবশ্যই বলেন রসুল কি বলেন ইসলাহ উদাতিল বাইন ওই নামাজ রোজা সৎকা এর চেয়ে উত্তম আমল হল যে দুই জন বিবদমান মানুষের মধ্যে গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা করা ফাইন্না ফাসাদা জাত আল বাইন হিয়াল হা লেখা কারণ রসুল বলেন এর বিপরীতটা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করা এটা হলো খুর মুন্ডনকারী মুন্ডনকারী ঘুর যেরকম মানুষের চুল সব মুন্ডন করে দেয় একটাও থাকে না মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব মানুষের যত নেক আমল আছে যত নীতি আছে সব কিছুকে মুন্ডন করে দেয় সব শেষ হয়ে যায় ভালো মানুষ হাজি সাপ সব সময় পাশক্ত নামাজ পড়ে আর একজনের সাথে একটু বাঁচছে এই হারামজাদা এই গালি গালাস এই হাজি সাপ আপনার মতো এরকম হাজি সাপ এই সব ভাষা আপনার মুখে এরকম মারামারি কাঁসা দিয়ে মারামারি লাগছেন ওই সময় আর কোনো খবর নাই এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেন যে দ্বন্দ্ব এটা মানুষের সকল ধর্মকে সব নষ্ট করে দেয় এই জন্য সবচেয়ে উত্তম আমল হল আপোষে সমঝোতা করানো কিছু মানুষ আছে তারা নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে নিজে বাইরে খুব একেবারে হোটেলে গিয়ে ভালো ভালো খাবার খায় বাসায় কোনো রান্না বান্না নেই খবরও নেই ভালো ভালো একেবারে খুবই স্বার্থপর ব্যক্তি নিজের প্যাটকেই বুঝে নিজের সেলেমের প্যাটও বুঝে না আর কিছু কিছু মানুষ আছে যে না আমি খাবো আমার সেলেমেকে নিয়ে খাবো তো পরিবারকে নিয়ে ভালো খাবার খায় সে একা একা খায় না খাইলে পরিবারকে নিয়ে খায় কিন্তু তার বাবা মা আত্মীয় স্বজন না খেয়ে রয়েছে মাথা ব্যথা নেই আর কিছু মানুষ আছে যে না আমরাও খাই আমার বাবা মায়ের কি খবর তাদের একটু খোঁজ খবর নেই আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেই তাদের ব্যাপারও তার মাথায় আছে আর কিছু মানুষ আছে যে ঠিক আছে আমার পরিবার আমার আত্মীয় স্বজন নিয়ে আসি এলাকায় কি হইল না না হইল তাতে আমার কি না আর কিছু মানুষ আছে প্রতিবেশী খায় নাই অমুকের জামা কাপড় নাই অমুকের এই অবস্থা তাদেরও খোঁজ খবর নেয় আর কিছু মানুষ আছে যে তারা মুসলমান সকল মুসলমানের খোঁজ খবর নেয় মুসলমানের কি খবর ফিলিস্তিনে কি খবর চীনে কি খবর সিরিয়ায় কি খবর মুসলমানরা কীরকম নির্যাতিত হচ্ছে এটা নিয়ে তারও মাথা ব্যথা আছে আর কিছু মানুষ আছে শুধু মুসলমান না সারা পৃথিবীতে কোথায় সুনামি হয়েছে কোথায় কাফের মুশরিক কিন্তু তারা ওখানে হতাহত হয়েছে এটা নিয়েও সে ব্যথিত আর রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন ও ইন্না কালা হুলুক ইন আজিম হে আল্লাহ রসুল আপনি হলেন মহান চরিত্রের অধিকারী কারণ আপনার মধ্যে মানবতার দরদ আছে রসুলের সামনে লাল যাচ্ছে আহা একটা লাল যাচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছে হে আল্লাহ রসুল এটা তো নফসুন ইয়াহুদিয়া ইয়াহুদি লাশ রসুল বলেন কাত্তাফাল্লা মিন্নি ইয়াহুদি হোক কিন্তু সেও তো একজন মানুষ আমার হাত থেকে ছুটে গেল জাহান নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল আর আমার অন্তরে দরদ থাকবে না রসুলের এরকম দরদ ছিল এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেন মাল্লাম ইয়াহাম বি আমরিল মুসলিমিন ফালাই সামিন না যে নাকি মুসলমানের ব্যাপার নিয়ে যার মাথা ঘামানো নাই সে আমার উম্মত না मानुषर दायित्व हल्की आल्ला के खुशी करते चाहिए आल्ला चाहिए जो बनीमय चाहिए তাহলে আমাকে মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক করে নিতে হবে আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক করে নিতে হবে আমার বিবদমান গ্রুপের মধ্যে সম্পর্ককে ঠিক করা ঠিক করানো এটাও আমার দায়িত্ব রসুলের কাছে একবার আসছে হে আল্লাহ রসুল আহালে কুবা তো মারামারি লাগছে কুবাবাসী তারা মারামারি লাগছে রসুল বলেন ইজ হাব্বি হাত্তা নুসলি হাবাই না হুম আমাকে তাড়াতাড়ি তাদের কাছে নিয়ে যাও আমি তাদের মধ্যে আপোষ করাবো রসুল ওই অবস্থায় 
যখন এরকম খবর শুনতেন রসুলের চাদরও ঠিক মতো গায়ে দিতে পারতেন না রসুলের চাদর ঝুলতে থাকতো এইভাবে দৌড়াইতেন আর তাদের মধ্যে গিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাইতেন যে তোমরা এখনো অন্ধকার আবিদা আবিদা ওয়াল জাহিলিয়া ও আনাবাইনা ঝুরিকুম তোমরা এখনো অন্ধকার যুগের মতো নিজেরা মারামারি সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব করো আমি তোমাদের মাঝে আসি রসুল তাদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দিতেন রসুল হাদিসে বলেন আল্লাহ কুল্লি সুলা মামিন আহাদিকুম সদকা মানুষের শরীরের মধ্যে তিনশো ষাটটা জোড়া আছে এই তিনশো ষাটটা জোড়াকে আল্লাহ তালা সচল রাখতেছেন আর এই জন্য প্রতিটা মুসলমানের দায়িত্ব হল প্রতিটা ওই জোড়ার জন্য সৎকা করা আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ কুল্লি সুলামা মিনকুম সদাকা প্রতিটা জোড়ার জন্য সৎকা করা এটা দায়িত্ব সাহাবা বলে হে আল্লাহ রসুল তিনশো ষাটটা সৎকা কেমনে করবে এটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব না রসুল তখন অনেকগুলো সৎকার কথা বলেন তার মধ্যে একটা বলেন আন তা দিলা বাইনান নাস তুমি দুইজন মানুষের মধ্যে আপোষ করালা এটাও একটা সদকা রসুল আমাদেরকে ইসলাম আমাদেরকে আপোষ করানের নিজের দ্বন্দ্ব মিটানের সব সময় উৎসাহ দিছেন এমন কি এই দ্বন্দ্ব মিটাতে গিয়ে যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে তারপরও সেটাকে মিথ্যা হিসাবে ধরা হবে না লাইস আল কাজাব রসুলের আদিস লাইস আল কাজাব আল্লাদি ইউনমি খাইরান ওয়ুসকে সবাইনান নাস সে মিথ্যুক না যে নাকি মিথ্যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সমঝোতা তৈরি করে একজন আর স্বামীর কাছে গিয়ে দুইজন দুই বাসায় চলে গেছে স্বামীর কাছে গিয়ে বলে আপনার স্ত্রী তো সারাদিন আপনার কথা বলে আমার স্বামী আমার স্বামী আসলে দেখতেও পারে না আবার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলে তার সাথে তো দেখা করছি সে তো বলে যা আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী স্যার আমি তো থাকতেই পারি না আমার দিনই চলে না আপনাকে অনেক ভালোবাসে মন দিয়ে ভালোবাসে মিথ্যা কথা বলে দুইজনকে আপোষ করানো এটা ইসলামের কাজ আবু জুর আহ বুজাইরি এক সাহাবি ওনার স্ত্রী সব চলে যাইত সবাই ওনার কাছ থেকে ডিভোর্স নিয়ে চলে যাইত তো মানুষের মধ্যে একটা ওনার ব্যাপারে দুর্নাম রটিয়ে গেছে যে এর কাছে কোনো বউ থাকে না তো উনি একটা দুর্নাম দেখে আবদুল্লা ইবনেল আর কাম এক সাহাবিকে নিয়ে আসছেন যে তুমি আমার বাসায় একটু আসো কি ব্যাপার বলে আসো তুমি তো নিয়ে আসছে বাসায় এমন বলে যে আমি আমার স্ত্রীর সাথে কিছু কথা বলবো তুমি শুনবা তো স্ত্রীকে বলে যে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে বলি তুমি আমাকে ভালোবাসো কি না তুমি আমাকে পছন্দ করো না অপছন্দ করো কথা বলে না বলে আল্লাহর কসম দিয়ে বলতেছি সত্য কথা বলবা তো তখন সেই স্ত্রী বলে যে আমি তোমাকে অপছন্দ করি তো এখন ওই আবদুল্লা ইবনে আর কামকে নিয়ে আমিরুল মোমিনিন অমর ইবনুল খাত্তা আবরাদি আল্লাহ তালা আনুর কাছে গেছেন হে আল অমর হে আমিরুল মোমিনিন আপনারা সবাই আমার দুর্নাম করেন যে আমা আমি শুধু আমার আমার কাছে কোনো বউ থাকে না স্ত্রীর উপরে জুলুম করি আমি এই সাক্ষী নিয়ে আসছি আমার স্ত্রীকে আমি রাখতে চাই আর আমার স্ত্রী কি বলছে শুনেন কি বলছে সে তারে জিজ্ঞাস করছে তুমি তারে ভালো তুমি আমারে ভালোবাসো বলে না ভালোবাসি না অপছন্দ করি এটা কি আমার দোষ না তার দোষ তখন ওই স্ত্রীকে সাথে সাথে অমর রাদিল্লা তালানু ডাকছেন ডাকার পরে বলে তুমি নাকি এরকম বলছো যে আমি আমার স্বামীকে পছন্দ করি না বলে আতু বইল আল্লাহ হে আমিরুল মমিন আমি আল্লাহর কাছে তওবা করি আমি এটা ভুল বলছি আর কোনো দিন বলবো না বলে তুমি কেন বললে এরকম তাইলে বলে হে আমারে আমাকে কসম দিছে আমারে বলছে আল্লাহর কসম দিয়ে বলো তখন আমি মিথ্যা কথা কেমনে বলি হজরত অমর রাদিল্লা তোলানু কি বলেন যে তুমি তারপরও মিথ্যা কথা বলতাম যে আমি মিথ্যা কথা বলবো বলে হ্যাঁ এই মিথ্যা বলার কোনো গুণা নাই ওলাইসাল বুয়ুতু বুনিয়া তালাহুদ্দিন কোনো সমস্ত ঘর ভালোবাসার উপরে তৈরি হয় না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সব পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা নাই তোমার যদি তোমার স্বামীকে অপছন্দ হয় তারপরও তুমি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের সম্পর্কে সমঝোতা করার জন্য দ্বন্দ্ব না না লাগানোর জন্য বিচ্ছেদ না লাগানোর জন্য তুমি মিথ্যা বলবা হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা তুমি বলবা কেন তুমি বলো নাই বলে হে আল হে আমিরুল মমি সামনের থেকে বলবো তো ইসলামের কথা হলো যে আপনার দ্বন্দ্ব মিটানোর জন্য দুইজনের আপোষ করানোর জন্য আপনাকে আল্লাহকে খুশি করতে হলে দরকার হলে আপনি মিথ্যাও বলতে পারবেন তো সেরকম সমঝোতার কাজ আমরা সবাই করব তো ইনশাআল্লাহ সমঝোতার লোক পাওয়া যায় না কিছুদিন আগে এক জায়গায় সমঝোতা করতে যাব মানুষ অনেক রে ডাকছি বলে আপনারে তারা দালাল বলবে ওই জায়গায় যাবেন আপনার দালাল বলবে এই গ্রুপ বলবে দালাল ওই গ্রুপ বলবে দালাল আমি তো জানি আল্লাহর কাছে আমার দিলে তো আছে আমি কার দালাল নাকি আমি সমঝোতা করতে চাই 
তো তাদের দোনো পক্ষে যখন বসা হয় তারা কাঁচা কাছি আসে কারণ আজকে দুনিয়াতে যেগুলো যত বিবদমান গ্রুপ সব গ্রুপের মধ্যে ওই গীবত অপপ্রচার মিথ্যা আর এখন তো মিথ্যার রাজ্য ফেসবুক তারপরে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ কিছু বলে না একজনে তার নামে একটা সরিয়ে দেয় বলে এ আমার বিরুদ্ধে এরকম বলছে এদের সাথে কোনো দিন আপোষ নেই মানুষ স্বামী স্ত্রী আলাদা হয়েছে স্বামীর কাছে গিয়ে বলে আপনার বউ এরকম করছে এই বললে কোনো দিন থাকার দরকার নেই স্ত্রীর গিয়ে বলে তোমার স্বামী এরকম করছে এই স্বামীর সাথে কোনো দিন থাকার দরকার নেই মানুষের ন্যাচার মানুষের নীতি এরকম হয়ে গেছে অথচ প্রতিটা মুসলমানের নীতি হতে হবে পরস্পর সম্পর্ককে তৈরি করা আমরা সবাই ইনশাল্লাহ এই ইসলাহ সম্পর্ক তৈরি করার কাজে থাকব তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা সবাইকে সমঝোতা করার দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করে